半个娱乐圈都亮相。华表奖宣布两百八十位明星，顶级流行偶像王一博引起评论热议。近日。大家都被戛纳红毯和开云晚宴吸引了注意，但也不要忘记国内的颁奖典礼。华表奖这次办得非常盛大，居然一下子宣布了280家位艺人，据说今天还会继续宣布，真的是应了周迅的那句话：“好多人呐、啊！” 5月23日。第十八届和第十九届中国电影华表奖颁奖典礼将按计划举行。在国内，华表奖是电影界最崇高的荣誉，它代表了中国政府和官方对中国文化产业以及电影发展的支持和鼓励。华表奖确实吸引了众多知名人士的参与，像周星驰。王家卫等平时不太露面的导演也都出席了。我们确实应该办起我们自己的电影节，设立独立的电影奖项，争取拥有自己的话语权。我们需要拍摄出优秀的本土电影，守护真正尊重电影艺术的电影从业者。通过这样的努力，我们能够为电影行业做出贡献。目前已公布的嘉宾中，确实汇聚了众多知名的顶级明星，包括肖央、谢霆锋、杨洋、杨颖、易烊千玺、于和伟、张小斐、陈都灵、章子怡、甄子丹、郑恺、周深、朱一龙等等。这些明星的参与将为华表奖增添更多的光彩和关注度。这种由官方发布的名单没有明确的排名次序，也不会引发粉丝之间的争执和撕扯，使得观众们能够更加轻松的欣赏颁奖典礼。这样的清爽观赏体验确实令人愉悦。在热搜榜上，控评的数量确实减少了，这使得氛围相对较为和谐。不像以前微博之夜上那样引发控评大战。不过，经过仔细查看，发现只有王一博一家在控评，而奖项的介绍却很丰富。作为电影新人的粉丝，你对此还是非常期待的。希望王一博能够有出色的表现和获奖的机会。这场颁奖典礼将是非常盛大的。毕竟，距离上一届已经过去了一十八年。这次的华表奖注定要热闹非凡。上届的获奖者中有吴京、张译、沈腾等这些年龄在五十至六十岁之间的中生代演员，而三十五岁的朱一龙这样的年轻演员也有些意外。这也展示了华表奖对于不同年龄段演员的公正和包容。如果今天继续宣布名单的话，确实会让华表奖变得更加壮观，可能会有接近四百位明星参加。而举办地点选择国家体育馆，这是一个能容纳几万人的场所。这样的规模和阵容确实让人期待。华表奖的热闹程度将达到新的高度。尽管参与华表奖的人数众多，但并不是每个人都能进入那场参与颁奖典礼。这种情况在之前的北京电影节上也有出现，许多人只是走了个红毯而已。因此，我们可以期待各个剧组的明星们走上红毯。展示他们的风采和精彩造型。红毯上的时刻，往往也是粉丝们关注和期待的焦点。华表奖作为国内电影界的顶级盛事，聚集了众多知名明星和电影人，给观众们带来了一场精彩的盛宴。无论是红毯上的时尚造型，还是那场的颁奖环节。都充满了魅力和激动人心的时刻。
，我希望能见证众多优秀电影作品和演员的荣耀时刻。并期待华表奖为中国电影的发展和荣誉做出更大的贡献。